హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉషా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ మొదటగా విజిట్ చేసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది అలాగే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అన్నమాట దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే నా ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీ వరకు రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశానండి అండ్ అర్లీ మార్నింగ్ అవుతుంది ఫైవ్ థర్టీ ఆర్ సిక్స్ అలా అవుతుంది అన్నమాట నేను టిఫిన్లోకి వచ్చేసి ఇడ్లీ అది చేసేసాను అండ్ రాత్రి పెట్టేసాను రాత్రి గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసాను ఉదయానికి ఇలా ఉంది అండ్ రాత్రి సాల్ట్ అది కలిపేయను సో కొంచెం పుల్లబడుతున్నట్లుగా అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఉదయం పిండి మంచిగా అవుతుంది కదా దీని తర్వాత అప్పుడు నేను సాల్ట్ అది యాడ్ చేసేస్తాను నేను ఇంకా సోడా యాడ్ చేస్తారు కదండి సో నేను అది తక్కువ పెద్దగా యాడ్ చేయను అన్నమాట మనకి ఇంట్లోకే కదా ఏం అవసరం లేదులే మరీ అట్లా పొంగాల్సిన అవసరం లేదు అన్నట్లుగా నేను యాడ్ చేయను ఇడ్లీ అది వేసేసుకోవడానికి నేను ఫస్ట్ ఆ ప్యాన్ ఇడ్లీ ప్యాన్కి వచ్చేసి గీ అది పెట్టేసుకుంటున్నాను గీ పెట్టేసినప్పుడు మనకి ఇడ్లీ ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి సో పిల్లలు బాగా తింటారు అన్నమాట అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇలా అలవాటు సో నేను అందుకని ఇడ్లీకి మంచిగా గీ అది పెట్టేసాను చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా అండ్ అలా అన్నిటికీ పెట్టేసుకుంటాను ఇది ఇంట్లో చేసుకున్న గీ చాలా బాగుంటుందండి ఇది హోమ్ మేడ్లీ ప్రిపేర్ అన్నమాట మనకు బయట కూడా ఇంట్లో చేసేవి అంటే మామూలుగా ప్యాకింగ్లో వస్తుంటాయి కదా అలా కాకుండా మనకి పాల కేంద్రం అలాంటి వాటిలో కూడా విడిగా గీ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అండ్ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళే చేస్తారు కాబట్టి అది చాలా బాగుంటుంది కల్తీ అవ్వకుండా సో అలాగా తీసుకోండి మీరు కూడా చాలా మంచిది హెల్త్కి సో ఆ తర్వాత వచ్చేసి నేను పాలు అవి కాచేస్తున్నాను పాలు ఏమంటే కొంతమంది వాటర్ పాలు అనేవి కాగబెట్టేసిన తర్వాత లాస్ట్లో వాటర్ వేస్తారు కదా సో అలా కాకుండా ముందుగానే కొద్దిగా ఒక హాఫ్ గ్లాస్ ఒక హాఫ్ టీ గ్లాస్ అలా వాటర్ వేసుకొని పాలు కాగబెట్టుకున్నట్లయితే మనకు పైన మేగడు ఉంటుంది కదా అది మొత్తం అందులోనే ఉంటుంది అంటే గిన్నెకి మొత్తం అలాగా చుట్టుకుంటుంది కదా అలాగ బాగా గిన్నె నిండా అవుతుంది అలా కాకుండా మనకి మంచిగా ఆ గిన్నెలోనే ఉంటుంది అన్నమాట పాలు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్ లాస్ట్లో వాటర్ కలపడం కంటే ఫస్టే కలిపి కాగబెట్టడం ద్వారా చాలా బాగుంటాయి మంచిది కూడా అండ్ పాలు అలాగే తీసుకోకూడదు కదా పిల్లలకి ఇస్తాను కాబట్టి కొంచెం వాటర్ కలిపేస్తాను దాదాపు మనం బయట ప్యాకెట్స్కి అవసరం లేదు జస్ట్ కొంచెం అది కలుపుతూ ఉంటాను అన్నమాట ఆ తర్వాత నేను ఇడ్లీలోకి చట్నీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చట్నీకి అది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ వేశాను అలాగే పల్లీలు వేశాను వేరుశనగ గుళ్ళు వేసేసుకొని కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నానండి ఇదేమంటే మనం మళ్ళీ దానికి పోపు పెట్టుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఒకేసారి ఆయిల్ వేసి అందులో పల్లీలు వేసి అలా పచ్చిమిర్చి వేసేసి చింతపండు వేస్తాను అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తాను మళ్ళీ మనం పోపు పెట్టకపోయినా కానీ మనకి ఈజీగా రెడీ అవుతుందండి పెద్ద టైం కూడా పట్టదు ఒకేసారి వేయించేస్తాం కదా సో జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కాసేపు ఒక ఐదు నిమిషాలు అలా పక్కన పెట్టేస్తే మనకు హీట్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మంచిగా మిక్సీ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను అని ఏమి అవసరం లేదు పోపు ఇందులో మిక్సీ చేసేసి వాటర్ కూడా అవసరం లేదండి దాదాపు కొంచెం వాటర్ వేయాలంటే మామూలు వాటర్ కంటే కొంచెం వేడి చేసుకున్న వాటర్ ఇస్తే బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా కొద్దిగా పుట్నాల పప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం మంటగా అనిపిస్తుందేమో అనిపించి కొద్దిగా పుట్నాల పప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను పుట్నాల పప్పు చాలా బాగుంటుంది ఈ రెండు కలిపి చట్నీ చేసుకుంటే కొద్దిగా సాల్ట్ చే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసి చట్నీ చేసేస్తున్నాను చట్నీ ఎప్పుడైనా బాగా మంటగా అనిపిస్తే మాత్రం ఇలాగ పుట్నాల పప్పు ఉంటాయి కదా వాటిని మీరు పౌడర్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఒక కంటైనర్లో మంచిగా పొడి పొడిగా ఉన్న కంటైనర్లో అలా పెట్టేసుకొని మంటగా అనిపించినప్పుడు ఆ పౌడర్ అనేది అందులో కలిపేస్తే బాగుంటుంది పిల్లలు మనం తినేంత మంట తినలేరు కదా సో ఆ పౌడర్ అనేది అప్పుడప్పుడు ఆ చట్నీలో కలిపిస్తే మంట అనేది బాగా తగ్గిపోతుందండి చాలా బాగుంటుంది సో అలాగా యూజ్ చేయొచ్చు బయట రెడీమేడ్ శనగపిండి కాకుండా ఇంట్లో పుట్నాల పప్పుని పౌడర్గా చేసేస్తే బాగుంటుంది అండ్ ఇడ్లీలు కూడా వేసేస్తున్నాను చూసారు కదా ఎంత స్మూత్గా ఉన్నాయో చాలా బాగుంటాయండి అండ్ మంచిగా తర్వాత పైన కూడా నేను గీ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను గీ వేయటం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ పిల్లలు కూడా మంచిగా తింటారు సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చేసేసాను కదా చట్నీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే మనం కొంచెం కారపొడి కూడా వేసుకుంటాం కదా పిల్లలకి అయితేనే ఒక చట్నీ ఇస్తే సరిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ చట్నీ ఓ పెట్టకపోయినా కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో నేను అమ్ములకు వచ్చేసి ఇడ్లీ కట్ చేసి పెట్టేస్తాను 
సో ఇప్పుడేమో అవసరం లేదు ఇదివరకు అలా కట్ చేసి ఇమ్మనేది ఇప్పుడేమో తను మామూలుగానే తినగలుగుతుంది ఇంకా బబ్బులుకి వచ్చేసి ఆ విధంగా కట్ చేస్తానన్నమాట ఇడ్లీ అనేవి కానీ దోశ కానీ చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేస్తే వాళ్ళు తినడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు మామూలుగా కంటే కొంతమంది మనం ఎత్తుకొని పెట్టేస్తే తింటారు కదా ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు తినరు అలాంటప్పుడు అవి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి ఇవ్వండి నేను ఇప్పుడు ఫోర్ పీసెస్ చేశాను బట్ ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే ఇంకా చిన్న పీసెస్గా చేస్తే వాళ్ళు కూడా తినడానికి ఇష్టపడతారు సో అలా కట్ చేసి బబ్బులుకి ఇచ్చేస్తాను అన్నమాట ఆ తర్వాత మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ అది అయిపోయింది వాళ్ళ డాడీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నమాట అందుకని ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ బండలు వన్ మంత్ క్రితమేనండి వేసింది అయినా కానీ చాలా కుంగిపోతున్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఏమంటే ఏ బండలు వేసినా కానీ తొందరగా కుంగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట వన్ మంత్ టూ మంత్సే అవుతుంది బట్ మళ్ళీ వేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పని అది మొదలు పెట్టకూడదు అంటేను ఆగారు సో నేను వచ్చేసి లంచ్లోకి చికెన్ గ్రేవీ కర్రీని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అంటే గ్రేవీ కాదు కానీ మనకి చికెన్ ఇగురు లాగా ఉంటుంది అండ్ రసం ఉండదు అలా అని ఫ్రై లాగా కూడా ఉండదు కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాను అందులో నేను టూ ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను ఆనియన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను వీటిని మంచిగా వేయించుకుంటున్నాను అండ్ ఈ చికెన్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ కేజీ అనండి నేను హాఫ్ అన్న ఒక గంట ముందే నేను మసాలాలు అన్ని కారం ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియా పౌడర్ అన్ని గరం మసాలాలు వేసి నేను ఒక గంట ముందు బాగా మ్యాగ్నెట్ చేశాను మ్యాగ్నెట్ చేయడం వల్ల మనకు కర్రీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా మ్యాగ్నెట్ చేసిన కర్రీని అందులో యాడ్ చేసేస్తాము ఆ పీసెస్ని ఇందులో పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఆల్రెడీ అందులో వేశాను కదా సో అందుకని కొంచెం తక్కువగా కారం యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం ధనియా పౌడర్ అలాగే గరం మసాలా పౌడరు ఇందులో కారం వచ్చేసి నేను ఈరోజు మనకు బయట ఉంటుంది కదా ఆశీర్వాద్ కారపొడి అది నేను చేశాను అప్పుడప్పుడు అది యాడ్ చేస్తే మంచి కలర్ అది అనేది బాగుంటుంది కదా నేను ఎప్పుడో ఒకసారి అలా వాడతాను అన్నమాట ఇంట్లో కారం కూడా అయిపోయింది సో అందుకని నేను మామూలుగా బయట మనకి రెడీమేడ్ ప్యాకెట్స్ వస్తాయి కదా సో అవి యూజ్ చేస్తా అన్నమాట అందుకే కలర్ అనేది బాగా రెడ్ కలర్ వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంది మనం ముందుగా మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పీసెస్ అనేవి ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మనము మూత పెట్టుకోమండి మూత పెట్టుకోకుండా చేసేస్తాము మూత పెట్టుకుంటే వాటర్ అనేది వస్తుంది కదా లాస్ట్లో మూత పెడతాము ఫస్ట్లో మాత్రం ఇలా పీసెస్ వేసిన తర్వాత మూత పెట్టకుండానే కుక్ చేయాలి చాలా బాగుంటుందండి అండ్ రసంలాగా ఉండదు అలానే టమాటా కూడా యాడ్ చేయం మనము యాడ్ చేయకపోయినా కానీ చాలా బాగుంటుంది కొంచెం ముద్దకూర అంటారు కదా ఆ టైప్లో ఉంటుంది అండ్ చపాతీస్లోకి బాగుంటుంది ఇంకా రోటీ ఇంకా రైస్లోకి కూడా బాగానే ఉంటుంది అండ్ పక్కన రసం కూడా పెట్టేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రైలా కాదు మామూలుగా కాదు ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట లాస్ట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను ముందుగా అది నేను కలిపేటప్పుడు యాడ్ చేశాను కదా సో ఇందులో కొంచెం యాడ్ చేశాను సో ఇలాగా లాస్ట్లో నేను కారం చెప్పాను కదా ఆ కారం యాడ్ చేసేసరికి మీకు మంచిగా కలర్ వచ్చేసింది అది నేను బయట రెడీమేడ్ కారపొడి మనకి ఇలానే ఉంటుంది కదా సో అది అన్నమాట మంచి కలర్ అయితే వచ్చేసింది సో ఎక్కువ వాటర్ మంచిది కదండి ఎప్పుడో నాకు ఇలాగ కర కారం అనేది అయిపోతుంది కదా సో ఆ టైంలో యూజ్ చేస్తాను సో ఆ తర్వాత లాస్ట్లో నేను మూత పెట్టేశాను చూసారు కదా మనకు ఆయిల్ అనేది మంచిగా బయటకు వచ్చేసింది చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీ బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుంది ముక్కలు చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో కొత్తిమీర అది వేసేసుకొని దీని చేసుకోవటమే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా కూడా ఉంటుంది చేయడానికి ప్రిపేరింగ్ అనేది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్కువ మసాలాలు కూడా అవసరం లేదండి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఆ జస్ట్ అలా బయటకు వెళ్ళామన్నమాట మా అమ్మ తను తను బబ్బులు అయితే మేము ముందు వెళ్ళిపోతామేమో అన్నట్లుగా చూస్తున్నాడు మేము ఎక్కడ వెళ్ళిపోతామో అని బండి స్టార్ట్ చేస్తుంటే సో అలా బయటకు వెళ్ళామన్నమాట బేకరీ ఉంది అక్కడ ఫేమస్ బేకరీ అని సో అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు కూల్ కేకే తింటాను అండ్ బబ్బులు కూడా అదే తింటాడు అమ్ములు అయితే ఎప్పుడు ఐస్ క్రీమే తింటుంది తను
చూసారు కదా మా ఇంటి దగ్గర పెళ్ళి అన్నమాట పక్కన జరుగుతుంది సో ఒక ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ ఒక ఐదుగురు కానీ ఏడుగురు కానీ వస్తే పైన తోరణాలు అవి కడతారంట సో అందుకని ఒకసారి వెళ్ళేసి వచ్చాను అన్నమాట పిలిస్తే చాలా బాగుంది అండ్ పల్లెటూరులో పెళ్ళిళ్ళు చాలా బాగుంటాయండి కోలాహలంగా చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పసుపు అది రాసి తాంబూలం ఇచ్చేస్తారు సో చాలా రోజులకి వెళ్ళానన్నమాట చాలా రోజులు అయిపోయింది మ్యారేజ్కి వెళ్ళి చూడగానే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు చూసారా వాళ్ళ ఇల్లు అన్నమాట ఇది మా పక్కనే అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఇవి చాలా బాగుంటాయండి ఇవి రసాలు అంటారు ఇవి చాలా బాగుంటాయి అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఉలవపాడు కాయలండి చాలా బాగుంటాయి మనం జనరల్గా ఎప్పుడు తింటాం కదా కొన్నేమో ఇప్పుడు అన్ని ఇంజక్షన్స్ వేసి పండిస్తున్నారు కాబట్టి అంతా బాగో ఇవైతే చూడగానే చెప్పేసేయచ్చు మంచి ఎల్లో కలర్లో చాలా రసాలు చాలా బాగుంటుందండి ఉలవపాడు కాయలంటే చాలా ఫేమస్ అన్నమాట చాలా చాలా స్వీట్గా చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇదండి ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ